നമസ്കാരം ഗോളാന്തര വാർത്തകളിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ച മഹാമാരി ലോകത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി തുടരുന്നു അപ്പോഴും മലയാളികൾക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇത്രയധികം പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദിനം പ്രതി ഇത്രയധികം രോഗികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായും അതിനൊരു ഉത്തരം മാത്രമേ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്ന കണക്കിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസികളുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്താണ് പ്രവാസികളുടെ കടന്നു വരവോടു കൂടിയിട്ടാണ് ദിനം പ്രതി ഇത്രയധികം കോവിഡ് രോഗികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കൊറോണ മരണം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ താഴെയായി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഈ കണക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞത് പ്രവാസികളുടെ കടന്നു വരവോടു കൂടി കേരളത്തിൽ കൊറോണ കൂടി എന്നതല്ല പ്രവാസികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ നട്ടല്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസികൾ തന്നെ അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർ വരണ്ട എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല നമ്മുടെ സർക്കാരിനും പറയാൻ അവകാശമില്ല അവർ വന്ന് തന്നെ ആകണം കാരണം അവരും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ദിനം പ്രതി രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും ചില മലയാളികളെങ്കിലും പുച്ഛത്തോട് തന്നെ നോക്കിക്കാണുന്നു വെറും പി ആർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളായി മാത്രം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇത് തീർച്ചയും തെറ്റാണ് കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന് നാൽപ്പതിലധികം പേര് മരിച്ചപ്പോഴാണ് ലോകം മുഴുവൻ മഹാമാരി വിതച്ചിട്ടും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മരണനിരക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ താഴെയായി നിലനിർത്താൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞത് വിമർശിക്കുന്നവരോട് ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാം ശരിയാക്കി എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഈ പരിധിക്കകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വസ്തുതയെല്ലാം നിലനിൽക്കെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും മാധ്യമ ചർച്ചകളുടെയും പ്രധാന സമ്പാദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കേരള സർക്കാർ ആപ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എഴുപത് രൂപ പിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പെൻഷൻ ആരോ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വാർത്തകളാണ് കേരളത്തിലുടനീളം സംസ്ഥാനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസിന് നിലവിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നാല് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായിട്ടാണ് യു ഡി എഫ് കളന്നറിയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യമേ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് സർക്കാരിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഒന്നും സർക്കാരിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആകെ ചെയ്തത് ദിനം പ്രതി നാല് പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി സി സി ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നടത്തും അതിനെ അണികൾ ഏറ്റുവിളിക്കും ഇതുമാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൊറോണ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ജനങ്ങൾ പുച്ഛിച്ച് തള്ളി എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ ഇനി കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രതിപക്ഷമായ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യമാണ് ബി ജെ പിക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രാജ്യസഭാംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളമെന്ന് കേട്ടാലേ വിരളി പൂണ്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരിക്കലും നന്നല്ല എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം മാറുന്നത് ഓന്തുപോലും ഇങ്ങനെ മാറുമോ എന്ന് സംശയിക്കാം ഒരഭിപ്രായത്തിലും ഒരിക്കലും ഉറച്ചു നിൽക്കാത്ത മനുഷ്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ വിദ്വാൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വിദ്വാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്തിനേറെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നാല് ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കുത്തിത്തിരിപ്പുകളുമായി ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കളന്നറിയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ലക്ഷ്യം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കുക എന്നത് മാത്രം